Merhabalar herkese kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şahane bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Umarım beğenir sizler de bana eşlik edersiniz hep birlikte yaparız. İlk markam Alize'nin Cotton Gold Hobby ipi arkadaşlar. İki numarada tığ kullanacağım ve e, güzel bir yeşil tonu ve beyazla modeli oluşturacağım. Küçücük de bir ricam olacak. Hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Sonrasında kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve hemen başlıyorum. Yapacak olan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Önce zincir çekerek başlayacağım. Anlatıma yeterli miktarda zincirimi hazırlayacağım arkadaşlar. Siz de yapacağınız yere göre zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Fazladan zincir çekmenizde bir sakınca yok. E, arta kalan kısmı kesersiniz. Yeter ki az gelmesin. Bu şekilde zincirimi hazırlayayım. Daha sonra da hemen model kurulumuna başlayalım. Evet zincirimi hazırladım. Bu kadar yeterli. Şimdi ilk olarak hemen ilk ilmeğimin içerisine batıyorum arkadaşlar. Bu ilk ilmeğin içerisine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Devamında da bir ve iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Bir, iki, üçüncü ilmeğimin içerisine batıyorum. İki ilmek atlıyoruz. Şimdi buraya bir ikili trabzan. Bir ve iki tane zincir çektim tekrar. İpimi tığımın üzerine aldım. Aynı ilmeğin içerisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Devamında yine iki tane zincir. Aşağıdan sayalım. Bir ve iki tane ilmeği atlıyorum üçüncünün içerisine. Bir sık iğne yapıyorum. Bir ve iki tane zincir çekiyorum tekrar. İpimi tığımın üzerine aldım. Bir ve iki tane ilmek atlayıp üçüncünün içerisine bir tane ikili trabzan. Devamında iki tane zincir. Ve aynı ilmeğin içerisine bir tane daha ikili trabza bu şekilde ilerleyeceğiz zincir boyunca iki tane zincir bir iki ilmek atlıyorum üçüncünün içerisine bir tane sık iğne bir ve iki tane zincir ipimi tığımın üzerine aldım bir iki üçüncü ilmeğin içerisine bir ikili trabzan bir ve iki tane zincir tekrar aldım aynı ilmeğin içerisine bir ikili trabzan daha tekrar iki tane zincir bir ve iki tane ilmek atlıyorum üçüncünün içerisine geçiyorum ve bir tane sık iğne ile sırayı sonlandırıyorum bu şekilde eğer zinciriniz arta kalırsa istediğiniz ölçüden sonra Buradan tam dibinden kesebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kesin. Ve şuradan ilmeği çekin. Burası tam sıkışır. Bitmiş sırayı göstereyim. Bakın bu şekilde ilerleyeceksiniz zincir boyunca. Sonra sırayı sonlandırdıktan sonra da bir 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Şimdi burada oluşturduğumuz bir V şekli var. İlk kanadını alıyorum. İlk trabzanın arkasından geçiriyorum arkadaşlar. 1 Tekrar aynı trabzanın arka kısmından 2 ve tekrar bir kez daha. 3 tane ilmek uzatıyorum. Bu ilmeklerin hepsini tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Şimdi tekrar ipimi tığımın üzerine aldım. Yukarıya yuvanın ortasına geçiyoruz. Trabzanı kullandık. Burada iki zincirle yuvamızın içerisine geçiyoruz. Trabzanlar yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzan yapıyoruz bu bölüme. Bakın bu şekilde. T 
tekrar herhangi bir zincir çekmiyoruz. İpimizi tığımızın üzerine alıp bu trabzanı ikinci trabzanı yine arkadan alıyoruz. Bir aynı yerden iki aynı yerden üç yine üç tane ilmek doldurdum ve hepsini tek seferde çıkarıp bir tane zincirle sabitliyorum. Bakın böyle bir şeklimiz olacak arkadaşlar. Devam edelim. Yine herhangi bir zincir çekmiyoruz. Buradan direkt bu bölüme geçeceğiz. İki trabzanımızı kullanacağız. Bir de yuvamızı. Önce ilk trabzandan başlıyorum. Arkadan geçirdim. Aldım. Bir. İki. Üç tane doldurdum. Tek seferde çektim. Bir zincirle kapadım. Tekrar aldım tığımın üzerine ipimi. Yuvaya geçiyorum. iki zincirli yuvamıza. Ve buraya da yine altı tane ikili trabzan. Üç. Dört. Beş. Ve altı. Altı tane ikili trabzanı doldurdum. İpimi tığımın üzerine alıyorum. İkinci trabzanımı alıyorum arkadan. Bir. İki. Üç tane ilmek doldurdum. Çektim. Bir zincirle kapadım. Yine son bölüme geçiyorum şimdi. Altı tane ikili trabzanım tamam. Aldım. İkinci trabzanıma geçiyorum. Bir, iki, üç tane dolduruyorum. Tek seferde çekip bir zincirle kapıyorum. Buradan da şimdi sıra sonuna ipimizi tığımızın üzerine alıp burada hani bir tane sık iğne ile başlamıştık. Onun içerisine geçip bir tane ikili trabzan yapıyorum ve sırayı sonlandırıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Geriye dönmek için bir, 2 3 4 tane zincir çektim. Çeviriyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Hemen zincir dibindeki ilmeğime batıyorum arkadaşlar. Bakın buradaki zincir dibindeki ilmeğime batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Buraya yarım modellik yuva hazırlayarak başlıyoruz ikinci modelde. Şimdi tekrar bir ve iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine almıyorum. Burada 6 tane trabzan doldurmuştuk. 1, 2, 3 tanesini 3 ve 4. trabzanımın bakın şu araya geçeceğim. Bu araya 3 tane trabzanı atlıyorum. 3 ile 4.'ünün arasına geçiyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum. Bakın buraya. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta kalıyor. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine aldım. Burada iki model arasına geçiyorum. Buraya. Bakın bu araya geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir ve iki tane zincir. Tekrar aldım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan. İlk sıramıza geri dönmüş olduk. Yuvalar hazırlıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki tane zincir. Tekrar baştan sayıyorum bakın 1 2 3 3 taneyi atlıyorum 3 ile dördüncünün arasına geçip bir tane sık iğne ilmek üstüne değil iki trabzanın arasına geçiyoruz yani bir ve iki tane zincir ipimi tığımın üzerine aldım iki model arasına geçiyorum iki tane zincir burada da yine 1 2 3 tane atlayıp 3 ile 4. arasına geçiyorum. Ve bir tane sık iğne. Devamında da 2 tane zincir. Burada yine yarım modellik yuva hazırlayacağız arkadaşlar. İpimi tığımın üzerine aldım. Buradaki zincirli bölümümüzü yuvanın içerisine geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. 2 tane zincir. İpimi tığımın üzerine aldım. Burada hemen zincir tepesine batıyorum. 
bir ikili trabzan da buraya buraya da bir yuva hazırlamış olduk şimdi devam ediyoruz bu sırayı da şöyle arkadan göstereyim size 1 2 3 tane zincir çektim geriye dönüyorum bu yuvanın içerisine yarım model kuracağız şu modelimizi yarım olarak kuracağız arkadaşlar ipimi tığımın üzerine aldım yuvanın içerisine geçiyorum 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım ipimi tığımın üzerine aldım buradan ikinci trabzanımı yine arkadan alıyorum 1 2 3 tane ilmek dolduruyorum hepsini tek seferde çekip bir zincirle kapıyorum buraya yarım model oluşturmuş olduk 3 tane trabzan bir tane fıstık şimdi yine herhangi bir zincir çekmiyoruz buraya atlıyoruz arkadaşlar ilk trabzanı arkadan alıyorum 1 2 3 tane ilmek doldurdum hepsini tek seferde çekiyorum bir zincirle kapıyorum aldım ipimi tığımın üzerine ve yuvanın içerisine geçiyorum iki zincirli bölüme altı tane ikili trabzan dolduracağım sonuncuyu yapıyorum ve altı ipimi tığımın üzerine aldım bu trabzanı arkadan alıyorum 1 2 3 tane doldurdum hepsini tek seferde çektim bir zincirle kapadım bakın bu şekilde şimdi devam edelim herhangi bir zincir çekmiyoruz yandaki modeli kurulumuna geçiyorum 6 tane ikili trabzanım tamam ipimi tığımın üzerine aldım ikinci trabzanımı alıp 1 2 3 tane ilmek dolduruyorum hepsini tek seferde çekiyorum bir düğümle bir zincirle kapıyorum şimdi yine yarım model kuracağız burada bu ilk trabzanımızı arkadan alıyorum arkadaşlar önce fıstıkla başlıyoruz bir oldu iki 3 tane ilmek doldurdum önce fıstığımızı yaptık bir zincirle kapadık aldım ipimi yuvanın içerisine geçiyorum buraya 1 2 3 tane ikili trabzan yalnız son trabzanı yaparken şu iki ilmeğimizi bırakıyoruz hepsini çıkarmıyoruz iki tane ilmeğimiz burada kalsın arkadaşlar şimdi renk değiştireceğiz beyazla devam edeceğiz beyaz ipimi alıyorum önce bir ilmeğimi çıkardım daha sonra da diğerini çıkarıyorum burayı sağlamlaştırıyoruz yani şöyle üstten de atarak bir tane zincir çekebilirsiniz şu yeşil ipi de çekip sıkıştırın devamında bir tane daha zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum ipimi tığımın üzerine aldım direkt yuvalarımızı oluşturarak başlayacağız şu ilk sıramıza yine geri döndük arkadaşlar iki zincirimi çektim burada iki model arasına geçiyorum bir tane ikili trabzan iki tane zincir tekrar aynı yuvanın içerisine bir tane daha ikili trabzan şimdi devam ediyorum yine iki tane zincir yine 3 ve dördüncü trabzanlarımın arasına geçeceğim 1 2 3 tanesini atlıyorum 3 ile dördünün arasına yani şöyle yine göstereyim bakın 1 2 3 şu araya geçiyorum bu araya bir tane sık iğne bir ve iki tane zincir ipimi tığımın üzerine aldım iki model arasına geçiyorum yuvanın içerisine bir iki tane zincir ikinci trabzanı iki tane daha zincir yine bir 
2 3 tanesini atlıyorum 3 ile 4'ün arasına bakın buraya geçiyorum bir tane sık iğne 1 ve 2 tane zincir çekip buradaki en sondaki ilmeğimin içerisine batıp bir sık iğne ile bitiriyorum şimdi geriye döneceğiz ve modelimizi kuracağız 1 2 3 tane zincir çevirdim ipimi tığımın üzerine aldım ilk trabzanımı arkadan alıyorum 1 2 3 tane ilmek doldurdum tek seferde çektim bir zincirle kapadım ipimi tığımın üzerine aldım yuvanın içerisine geçiyorum yine 6 tane ikili trabzan 3 4 5 ve 6 6 tane ikili trabzan ikinci trabzanımı alıyorum yine 1 2 3 tane ilmek doldurup tek seferde çekiyorum bir zincirle kapıyorum bakın bu şekilde şimdi devam edelim ipimi tığımın üzerine aldım ilk trabzanımı arkadan alıyorum 1 2 3 tane ilmek doldurdum tek seferde çıkardım bir zincirle kapadım yuvanın içerisine geçiyorum 6 tane ikili trabzan yapacağım 6 tane ikili trabzanım tamam ipimi aldım tığımın üzerine ikinci trabzanımı alıp 3 tane ilmek dolduruyorum tek seferde çekip bir zincirle kapıyorum burayı da bu bölümü de buraları nasıl yaptıysam aynı şekilde yapacağım son bölümü tekrar yine birlikte yapalım Evet son modelimi de kurdum ipimi tığımın üzerine alıyorum buradaki trabzan tepesine batıyorum bir ikili trabzanla bitirdim şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekip geriye dönüyorum yine yarım model kurulumu yapacağız arkadaşlar onun için yuvamızı ilk başa hazırlıyoruz zincir dibine bir tane ikili trabzan bir iki tane zincir bir iki üç trabzan atlıyorum üç ile dördüncünün arasına geçip bir tane sık iğne iki tane zincir aynı işlemlerle devam edeceğiz iki model arasına bir trabzan iki zincir ve ikinci ikili trabzan sona geldim sık iğne mi yaptım iki tane zincirimi çektim yuvamızı hazırlayacağız model için arkadaşlar buradaki zincirli bölümüme geçiyorum bir ikili trabzan iki tane zincir hemen ilk zincir ilmeğine batıyorum bir tane de ikili trabzan şimdi bir iki üç tane zincir çekip geriye dönüyoruz aynı şekilde model kurulumuna devam edeceğiz Bakın bu şekilde ilerleyecek şimdi burayı da son kez birlikte yapalım arkadaşlar sıra sonuna geldiğimizde yine renk değiştirip aynı işlemlerle devam edeceğiz önce yarım modelimizi kuracağız yuvanın içerisine geçiyorum bir iki üç tane ikili trabzan yaptım ipimi tığımın üzerine aldım trabzan arkasından geçirip bir tane üçlü fıstık ilmeklerimin hepsini tek seferde çıkarıp bir zincirle bağlıyorum ipimi tığımın üzerine aldım sıradaki ilk trabzanı arkadan alıyorum bir iki üç tane ilmek doldurdum tek seferde çekip bir zincirle kapıyorum ve yuvanın içerisine geçerek altı tane ikili trabzan altı tane ikili trabzanım tamam ipimi tığımın üzerine aldım ikinci trabzanımı arkadan alıyorum bir iki üç çektim bir zincirle kapadım aynı işlemi diğerlerine de uygulayacağım bir iki üç 
sıra sonuna kadar geleceğim. Şu son bölümü son kez birlikte yapacağız. Evet sıra sonuna geldim. Son bölümü yine birlikte yapalım. Bakın tek kanatı aldım. Tek trabzanımı 1, 2, 3 tane ilmek doldurdum. Çektim bir zincirle kapadım. İpimi tığımın üzerine alıyorum. Ve yuvanın içerisine geçip 1, 2, 3 ve son bir trabzan yapıyorum başlangıcı zincirle birlikte 4 trabzanla yaptığımız için. Şimdi burayı da tamamladıktan sonra arkadaşlar şu ip geçişinde göstereyim size. Yalnız burada 2 ilmeğimizi bırakıyoruz. Şuradan geçirebilirsiniz. İlmeği bir ön tarafa alın. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Önce birini sonra da diğerini çekip çıkarıyorum. Burayı sabitledikten sonra da 1, 2 zincir çekip geriye dönüyorum. İpimi tığımın üzerine alıp yuva içerisine geçiyorum. 2 model arasına ve yine bu sırada yuvalarımı oluşturacağım. Diğer sırada dönüşte model kurulumuna başlayacağız arkadaşlar. 2 zincir 1 2 3 araya geçiyorum sık iğne. Aynı aşamaları tekrarlayıp bu şekilde ilerleyip gidecek modelimiz. Çok şık, kabartmalı, çok hoş bir model. Şimdi ben bunu biraz daha büyüteceğim ve büyük parçada daha nasıl gözüktüğünü az sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, modelimiz ilerledikçe bu şekilde alıyor arkadaşlar gerçekten şöyle bakın çok güzel çok şık bir model Umarım beğenir sizler de benimle birlikte denersiniz Umarım faydalı da bir anlatım olmuştur beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın hoşçakalın kendinize çok iyi bakın